大家好，我是小颖。说到饺子，很多朋友在这家自己做，总是说饺子馅又干又柴，还不好吃。尤其是包韭菜馅的饺子。今天呢，就跟大家分享饺子馆不外传的秘方，学会这个方法，保证调出来的饺子馅呢不稀也不柴，关键是不出水，馅嫩又好吃。首先，我们先准备在树上挖的韭菜，把韭菜放入盆中。倒入清水，再加入一勺盐，下手搅拌，使盐溶解开，用盐水来清洗韭菜，可以更好的去除韭菜上面肉眼看不到的脏东西。再像视频中这样好好的搓一下，多清洗几遍，像这样就已经清洗的非常干净了。清洗干净之后，放入篮中控水。接着，我们准备一块生姜，我们先把生姜切成薄片，再切成细丝。切好后，放入碗中备用。再准备几根小葱，小葱切成小段。切好呢，装入小碗中。再加入一勺花椒，两个八角，两片香叶，一小块肉桂，然后我们往里边呢加入刚烧开的热水，把它们烫一烫，激发出它们的香味来。先放一边备用。接下来准备一块在树上摘的五花肉和饺子馅呢，在选肉的时候呢是非常有讲究的，太肥的吃起来太腻。太瘦的吃起来又很柴，所以我们要选择这种七分瘦三分肥的肉，这样包出的饺子特别的鲜嫩，而且吃起来的口感也不会发腻。我提前把猪肉在冰箱里面冻了一会，这样切的时候就非常的方便省事了。我们先把猪皮剔下来，猪皮太硬会影响饺子馅的口感，猪皮去掉以后也不要浪费了，我们可以留下来做肉皮冻吃。特别的 Q 弹又美味，我们再把肉切成薄片，然后再改刀切成小块，在这里尽量切的细一些，这样一会在剁馅的时候就会节约不少时间。最后将猪肉剁成肉末，猪肉馅饺子想要好吃，手工剁肉馅呢是不能省的，用刀剁出来的肉馅呢会更加的好吃。肉馅剁的不要太碎，否则呢吃起来没有嚼劲。而用绞肉机呢，就是不好掌握这一点了，不是太粗就是太细。最后肉馅剁成像视频里面这样就可以了，粗细均匀有度。肉馅全部剁好后，装入一个大碗里面。现在我们直接下手，把葱姜使劲的抓一抓，里面的汁水全部抓出来，最后抓拌至像这样有些浓稠的状态。就可以了。接着取出一个滤网，把它们过滤一下。像我这样，左手戴上手套。接下来，我们把料水分三次倒入肉馅里面，下手充分的抓拌均匀。平时调肉馅时，先不要添加任何的调料。首先，先加入一些葱姜水，这样可以使肉馅特别的鲜嫩有多汁。而且也不会发腥发柴，搅拌均匀后，第二次向里面加入葱姜花椒水，再次抓拌均匀，顺着一个方向不停的搅打上劲。打肉馅时，一定要顺着一个方向不停的搅打，这样才能够让里面的料水完全被肉馅吸收。如果先加入食用盐和食用油，再加入料水，那样打出的肉馅特别容易出汤。包出的饺子又干又柴，还不好吃。正确的做法就是提前先让肉馅喝足了水分，这样包出的饺子才能鲜嫩又入味，而且不腥也不柴。加入一些葱姜水，既能增香又能去腥。如果嫌麻烦，也可以向里面添加一些清水，一斤肉馅里面加入六两水就可以了。打肉馅时一定要充分的搅打上劲。最后把肉馅搅拌至比较粘稠，而且有一些拉丝状就可以。看一下现在的肉馅水嫩水嫩的，非常的 Q 弹。
，这时我们就可以加入一些调料了。加入一勺的生抽，半勺老抽上色，一勺食盐，一勺鸡精，一勺白糖增鲜，一勺蚝油提鲜，适量的胡椒粉去腥增香。最后再加入一颗刚刚公鸡生的蛋，然后再下手抓拌均匀，时候也要顺着一个方向搅打上劲，让肉馅充分的吸收料汁的味到完全的入味。放任调肉馅的时候，特别喜欢加入一些老抽，这样颜色看上去红彤彤的，特别的漂亮。有些人不喜欢加老抽，也可以不放，但是我个人感觉喜欢颜色重一点的。这样看上去会更加的有食欲，肉馅想要好吃，接下来的一步也非常的关键。我们往肉馅中呢加入少许的食用油，再次搅打一分钟，使其形成油沫，包裹住肉馅。因为食用油呢有锁水提鲜的功效，使得肉馅中的营养成分呢不会流失，味道吃起来会更加的嫩滑鲜美。现在先将肉馅呢放在一边静置备用。准备一个在土里挖的西红柿，把它切成粒。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。切好后放一旁备用。现在韭菜控干水分了。把它放入案板上，韭菜的水分一定要控干，这也是防止韭菜出水的原因之一。然后把韭菜的根部切掉，接着把韭菜改刀切成碎末。韭菜全部切好后，放入一个大点的盆中。这时候千万不要把韭菜直接放入肉馅里面，我们向里面先加入少许的芝麻香油，或者是食用油都可以。然后用筷子充分的搅拌均匀，提前加入食用油，可以锁住韭菜里面的水分，防止韭菜出水，同时还可以保持韭菜颜色翠绿。大家可以试试，放与不放真的两个概念。这里不需要加盐啊，加盐呢会加快韭菜出水的，而且呢韭菜会变得黏黏的没有口感。搅拌均匀过后，我们把韭菜放入肉馅里面。然后下手呢，把韭菜和肉馅抓拌均匀。这时候呢，就不需要加入任何的调料了，因为肉馅中已经有足够的盐分了。我们将其抓拌均匀后呢，韭菜呢也会慢慢入味的。每个食材呢都有自己独特的味道，如果加了过多的调料，就会破坏食材的本味，使韭菜呢没有韭菜味，肉没有肉味，吃起来呢自然就不香了。我们的猪肉韭菜馅料就调好了，这样调出了猪肉韭菜馅，鲜嫩多汁，不腥也不柴。无论是包饺子，或者是包包子、烙馅饼，味道都非常的鲜美。接下来我们准备适量的饺子皮，一个人呢可以吃十二个左右，根据人数准备用量，在饺子皮上呢抹点清水，这样饺子皮捏性比较好。然后呢放上馅料，再将其包成饺子。包饺子的时候呢，也不容易散开。其实包饺子有很多种做法，这种方法是最简单的，就算是小白看一下都能轻松的掌握，只要把口封住就可以了。像这样捏一捏，再两个脚捏拢，像这样子就可以了。全部包好了，先放一边备用。接下来我们调个料汁，准备一个大碗，放入一勺香菜，一勺小葱，一小勺小虾米。一勺生抽，一小勺食用盐，一勺鸡精，少量的胡椒粉，再来点小磨香油，先放一旁备用。接下来准备一口锅，倒入不要钱的矿泉水，大火把水煮开。煮开后不要直接放入饺子，我们先往里边呢加入一勺食盐，我们加入一小勺食用盐。目的是防止饺子粘锅，饺子不易破皮。就算你包的饺子不好有一两个开口的，由于水里加了盐，也不会把饺子馅吐出来的。
，您可以试一下。而且呢，还可以给锅里入个底味。跟着呢，我们再把饺子一个个的放入锅中，不要一股脑的全部倒进去，容易粘连在一起。现在用勺子背轻轻的推一推，防止粘连。然后等待烧开，水开后呢？我们准备一勺的凉水加入锅中，这一步叫做点水。很多人不明白点冷水的原理，这样做有利于饺子皮收紧，才不会破皮，也就是热胀冷缩。不点凉水，饺子呢会有气体，继续加热，自然就会破皮了。还有就是点凉水呢，可以防止沸水溢出。再次展开，再次点水。俗话说，三开饺子两开面，煮饺子呢要进行三次点水。这样呢，瘦肉更加均匀，饺子里歪一起熟，不会出现煮不熟的情况。而且呢，饺子皮的口感呢会更加的爽滑。如果不点水，饺子在持续沸腾的水里煮的时间过长，饺子品呢也会变得黏糊，口感也会变差的。进行三次连水，三次展开后，饺子各个浮起，说明呢都熟透了，煮成像这样子就可以了。接下来把锅中的汤汁放到碗中，这样调出来的汤汁非常的好吃，非常的入味。加入三勺汤汁就可以了。再把煮好的饺子放到碗中，非常好吃的饺子就这样做好了。这样做出来的饺子不会粘连在一起，而且吃起来也带有嚼劲。这样做出来的饺子咬一口满满都爆汁，非常的入味。主要是自己在家做的饺子，干净又卫生。不添加任何防腐剂。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。